വീണ്ടും വരുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ തന്നെ നാമത്തിലെ അവർക്ക് സ്നേഹവന്ദനം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ നാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഇന്ന് എങ്ങനെ ഒരു നല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നമുക്ക് നയിക്കാം ഹൗ ടു ലീവ് എ ഗുഡ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈഫ് ഇന്നത്തെ ചിന്ത പലപ്പോഴും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നാം ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരു നല്ല ജീവിതം നയിക്കണം ഈ വർഷം എനിക്ക് നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും എല്ലാം നന്നായി ഇരിക്കണമെന്നുള്ളതായ ഒരു തീരുമാനം പലപ്പോഴും നമ്മളെടുക്കും എന്നാൽ ആ തീരുമാനം ആ വർഷാവസാനത്തേക്ക് നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കതിന്മേലൊന്നും തീരുമാനത്തിലൊന്നും ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നതായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രിസ്തു ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തെ തന്നെ മാറ്റി എഴുതി എ ഡി എന്നും ബി സി എന്നും ആ ലോക ചരിത്രം തന്നെ മാറ്റിയവനായ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ആ ക്രിസ്തുവിൽ നാം ആശ്രയിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും ഈ ലോക ചരിത്രത്തെ രണ്ടായി വിഭജിച്ചവനായ ആ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ജീവിതത്തെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവന് അപ്രകാരം ആ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നവനായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൽപ്പനകൾ പ്രമാണിച്ച് അവൻ്റെ ഹിതത്തിനൊത്തവൺ അവൻ നൽകിയിരിക്കുന്നതായ വചനങ്ങളെ ആ സത്യവചനങ്ങളെ പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് നാം ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് നാം ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ആനന്ദകരമായി മുന്നേറാൻ സാധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും നാം അല്ല ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് എല്ലാവരും ക്രിസ്ത്യാനികളായിരുന്നെങ്കിലും യഥാർത്ഥമായി ക്രിസ്തുവുമായി ചേർന്നുള്ളതായ ഒരു ജീവിതം ഒരു നല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ആണോ നാം നയിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് നാം ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒന്ന് ഒരു നല്ല ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് വേണ്ട കാര്യം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രോ വളരുക ചേർന്ന് വളരുക എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രോ ക്ലോസ് ടു ഗോഡ് ദൈവത്തോട് നാം ചേർന്ന് വളരുക അങ്ങനെ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വളരണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഈ ക്രിസ്തു ആരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിയുമ്പോഴാണ് നാം വാസ്തവത്തിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുകാര്യങ്ങളായി തീരുക അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പസ്വലനായ പൗരോസ് കൊന്നു കുരിന്തെടുക്കുന്ന ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് എൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അനുകാരി ആയിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും എൻ്റെ അനുകാരികളായിരിക്കും കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ ആ നമ്മുടെ പത്ത് കൽപ്പനകളെ ഏകദേശം രണ്ടായി ക്രോഡീകരിച്ചു നമുക്ക് പറയാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രണ്ട് കൽപ്പനകളായിട്ടാണ് മാറുന്നത് ആ ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കൽപ്പനകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദൈവമായ കർത്താവിനെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെയും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെയും പൂർണ്ണ സ്നേഹത്തോടെയും ആരാധിക്കുക അത് ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് ആ യേശുവിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാം പൂർണ്ണമായിരിക്കണം കംപ്ലീറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് പെർഫെക്റ്റോടുകൂടി അതായത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഹൃദ സ്നേഹത്തോടെ പൂർണ്ണ സ്നേഹത്തോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക അതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പ്രിയ സഹോദര സഹോദരി താങ്കൾ ഇന്ന് ഈ ദൈവത്തെ ഇപ്രകാരമാണോ ആരാധിക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പേർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെങ്കിലും നിങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെയും പൂർണ്ണ സ്നേഹത്തോടെയും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടു കൂടിയാണോ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ അയൽക്കാരനെ നിന്നെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കുക ഈ രണ്ട് കൽപ്പനകളിൽ സകലതും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കർത്താവ് യേശു ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് കൽപ്പനകൾ പൂർണ്ണമായ ഒരു സ്നേഹം പൂർണ്ണമായ ഒരു ആരാധന അതാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും നാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് ജീവിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു നല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അതായത് ഗുഡ് ലൈഫ് നമുക്ക് നയിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നാം ഈ നാളുകളിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരേണ്ടത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റ് പലരെയും സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പലരും സ്റ്റാറ്റസിനൊത്ത വന്നവാൻ എൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസിനൊത്ത വണ്ണമുള്ളവരുമായി മാത്രം ഞാൻ കൂട്ടുകൂടുന്നു അവരുമായി മാത്രം ഞാൻ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്നു സമൂഹത്തിൽ അല്പം താഴെ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആ സ്റ്റാ എൻ്റെ സാമ്പത്തികമായ സ്റ്റാറ്റസ് എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസപരമായ സ്റ്റാറ്റസ് എൻ്റെ കുടുംബപരമായ സ്റ്റാറ്റസ് ഇതെല്ലാം നോക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് അല്പം താണ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വ്യക്തിയോട് ഇടപെടുമോ ഞാൻ കർത്താവ് ആ യേശു ക്രിസ്തു അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അവൻ ആ ലോകത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അവൻ ഏറ്റവും ആ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും താഴെ കിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുക്കുവന്മാരോട് കൂടിയാണ് ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അവരെ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാക്കി അവരെ ശിഷ്യന്മാരാക്കിയപ്പോൾ
മർക്കോ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യാപനം നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഒരു കുഷ്ഠരോഗി യേശുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് യേശു കർത്താവ് നിനക്ക് മനസ്സുണ്ട് എങ്കിൽ എന്നെ ശുദ്ധമാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവനോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ലേവ്യ പുസ്തകം അതിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാമത്തെ വാക്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പഴയ നിയമകാലത്ത് കുഷ്ഠരോഗിക്ക് ഒരിക്കലും ആ സമൂഹത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല ആ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നതായ ആ ഒരു സാമൂഹികമായി നടക്കുന്നതായ ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിലോ ഒരു പൊതു ചടങ്ങിലോ അവന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല മതപരമായി നടക്കുന്ന ചടങ്ങിലും അവന് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവൻ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒരു കുഷ്ഠരോഗി അകന്നിരിക്കണമായിരുന്നു കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊടുന്നവൻ പോലും അശുദ്ധനാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ക്രിസ്തു ജീവിച്ചിരുന്നത് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്രിസ്തു ആ കുഷ്ഠൻ നിനക്ക് മനസ്സുണ്ട് ശുദ്ധമാകുക എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ തൊട്ടു അവൻ്റെ ശരീരത്തിൽ തൊട്ട് അവനെ കുഷ്ഠരോഗം മാറ്റി അങ്ങനെ ആ വളരെ താണേരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊടുവാൻ ആളുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല ആളുകൾ ഭയപ്പെട്ടിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്ത് കുഷ്ഠരോഗിയെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയവനായ ഒരു ക്രിസ്തു അതാ പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ടാണ് യേശു ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് യേശു ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മെക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലുള്ളതായ ആ ജ്ഞാനെന്ന ഭാവം അല്ലെങ്കിൽ അഹം അത് നമ്മെ നയിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആ നമ്മുടെ സ്വയം നമ്മെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതിനൊക്കെ സാധിക്കാതെ വരുന്നത് നാം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിക്കഴിയുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായി നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഒരു വ്യക്തിയുടെ യഥാർത്ഥമായ മൂല്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ്റെ പുറമേയുള്ളതല്ല അവൻ്റെ ഹൃദയത്തെയാണ് അവൻ്റെ അകത്തുള്ളതായ ആ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനിലെ സ്വഭാവമാണ് അവൻ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മൂല്യത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് പുറമേ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയ്പ് വെച്ചുകൊണ്ടും വിദ്വേഷം വെച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് മറ്റ് പലരോടും സ്നേഹത്തോടെ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ ആ പുറമെ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല അയാളോട് എനിക്ക് ഈ സംസാരിക്കുന്ന എനിക്ക് മാത്രമാത്രം വെറുപ്പും വിദ്വേഷമുണ്ടെന്ന് അയാൾക്കറിയാൻ സാധിക്കില്ല എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ അയാളോട് ഇടപെടാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ യേശു വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ തുധൈര്യയിലെ സഭയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഹൃദയങ്ങളെയും ഉൾപ്പുകളെയും അറിയുന്നവനാണ് ഞാനെന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെയും നമ്മുടെ നിരൂപണങ്ങളെയും അറിയുന്നവനായ ഒരു ക്രിസ്തുവാണുള്ളത് അവൻ്റെ മുൻപാകം ഞാൻ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ അവൻ അറിയുന്നു നമ്മുടെ ഉള്ളത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെ അവൻ അറിയുന്നു അവയെല്ലാം അറിയുന്നവനായ ദൈവം അവയെ മാറ്റിത്തരുവാൻ അവയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാനും കഴിവുള്ളവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ആ കർത്താവ് ഈ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് അന്ന് കുഷ്ഠരോഗിയായുടെ കുഷ്ഠരോഗി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൽ നാം പലപ്പോഴും പാപമാകുന്ന കുഷ്ഠത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് കഴിയുന്നത് ആ പാപം വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കഴിവാൻ സാധിക്കില്ല പാപം എന്തല്ല എന്നുള്ളത് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല നാം ഇതിന് മുമ്പ് പല കാര്യം പല ഘട്ടങ്ങളിലും നാം ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതും ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നതായ ചെയ്യുന്നതും പാപമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാപിയായിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിതാവാം ദൈവം തൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ആ കാലുകൾ കുഴിച്ചിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ യാഗമായി തീർന്നത് ആ ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയെ പോലെ ചിലപ്പോൾ താങ്കൾ തള്ളപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കാം സമൂഹത്തിൽ സ തള്ളപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം നിരാശയിലായിരിക്കാം എന്നാൽ അവിടെയെല്ലാം നിന്നെ താങ്ങുന്നവനായ ഒരു കർത്താവ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതായ ഒരു ബോധ്യം ഒരു വിശ്വാസം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ നിൻ്റെ ജീവിതം പ്രകാശപൂരിതമായി തീരും ദൈവാദ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് താങ്കൾ ഒരു വീക്ക് ക്രിസ്ത്യനാണോ ഒരു സ്ട്രോങ് ക്രിസ്ത്യനാണോ വി ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു ക്ഷീണിതനായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ഒരു ഉറപ്പുള്ളതായ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ ക്ഷീണിതനായ ക്രിസ്ത്യാനി അവൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പള്ളിയിൽ പോകും പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ അവൻ തളർന്ന് താളടിയായി തീരും എന്നാൽ ഒരു സ്ട്രോങ് ക്രിസ്ത്യാനി ഉറപ്പുള്ളവനായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി അവനെല്ലാ ആരാധനകളിലും പങ്കെടുക്കുകയും ദൈനംദിനം ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നടക്കുകയും ചെയ്യും ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് അവൻ്റെ വചനങ്ങളെ പ്രമാണിച്ച് നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം പ്രതിസന്ധികൾ വന്നാലും പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാലും അവൻ ഭാരപ്പെടുകയില്ല അവൻ ആ ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കും അവൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കും അവൻ അതിന്മേലൊരു ജയം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയും ശാന്തമായി ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളൊരു ഉറപ്പുള്ള ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ അതോ ക്ഷീണിതനായി
ക്രിസ്തുവിന് അനുകാരികളായി തീരുക ആ ക്രിസ്തുവിന് അനുകാരികളായി തീരുമ്പോൾ അവൻ്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിക്കുക അവനെ സ്നേഹിക്കുക അവനെ ആരാധിക്കുക അവൻ്റെ കൽപ്പന പ്രമാണിച്ച് മുന്നേറുക രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സിന് മാറ്റം വരണം നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരണം അതിൽ ഒന്നാമത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പാവിയാണെന്നുള്ളതായ ഒരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതായ ഒരു ബോധ്യം ആ പാപം പാപം എന്താണെന്നും ഞാനൊരു പാവിയാണെന്നുള്ള ബോധ്യം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ പാപത്തെ മറയ്ക്കുവാൻ എന്താണ് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ആ പാപത്തെ ഒഴിവാക്കാൻ എന്താ വഴി നാം അന്വേഷിക്കുക അങ്ങനൊരു ബോധ്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്നാമത് നാം പാപിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാപമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പാപമില്ലാത്തവനായ ആ യേശുവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെന്ന് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുക ഒരു സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റുപറ്റി ഒരു പാപം വന്നു എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് എങ്കിൽ നാം ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കർത്താവെ എനിക്ക് തെറ്റുപറ്റി എന്നുള്ളതായ ഒരു ബോധ്യം നമുക്ക് വേണം ഒരു പശ്ചാത്താപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലാണ് രണ്ടാമത് പശ്ചാത്തപിച്ചാൽ പോരാ അത് ഏറ്റു പറയുക ഇനി ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ഏറ്റു പറയുക രണ്ടാമത് ദൈവം ഒരു നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദാവീദിൻ്റെ ദാവിദ് രാജാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടത് ദാവീദിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം വന്നപ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തോട് പശ്ചാത്തപിച്ചു അവനത് ഏറ്റു പറഞ്ഞു അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവന് ദൈവം അപ്പോഴാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് എൻ്റെയും ഇവൻ്റെയും ഹൃദയം ഒരുപോലെ ആകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അവനെ സ്നേഹിത എന്ന് വിളിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയായി തീർന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മെക്കുറിച്ച് ദൈവം സ്നേഹിത എന്ന് വിളിക്കാൻ ഇടയായി തീരുമോ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഹൃദയം എപ്രകാരമാണ് പാപം വരുമ്പോൾ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോവുകയാണോ അതോ ആദമും ഹൗവയും പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവർ ആ മരത്തിൻ്റെ ചില്ലകൾ അല്ലെ ഇലകളെ കൂട്ടിപ്പൊതിഞ്ഞ് ഒളിച്ചതുപോലെ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഒളിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണോ നാം ആയിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് തെറ്റുകൾ വന്നാലും അത് ദൈവസേന ഏറ്റു പറയുക അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അത് അനുഭവിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് ഇരുപ മുപ്പത്തിരണ്ടാം അധ്യായ സങ്കീർത്തനത്തിന് അവൻ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറിച്ചും കിട്ടിയ മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടി രൂപയുടെ ലോട്ടറി അടിക്കുന്നവനോ വലിയൊരു സമ്പത്ത് കിട്ടുന്നവനോ അല്ല ഭാഗ്യവാൻ വചനപ്രകാരം ഭാഗ്യവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലംഘനം ക്ഷമിച്ചും പാപം മറച്ചും കിട്ടുവാൻ നാം പാവിയാണെന്ന ബോധ്യം നാം പാപത്തിൽ നമുക്ക് ജയൻ ലഭിക്കുമ്പോഴാണ് നാം വാസ്തവത്തിൽ നാം ഭാഗ്യവാനായി തീരുക വീണ്ടും അത് ദാവിദ് വീണ്ടും അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം സംഗീതത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പാപം നിന്നോട് അറിയിച്ചു എൻ്റെ അകൃത്യം മറച്ചതുമില്ല എൻ്റെ ലംഘനങ്ങളെ ഞാൻ എഹോവയോട് ഏറ്റുപറയുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നീ എൻ്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പാപത്തിന് കുറ്റം ക്ഷമിച്ചു തന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ പാപിയാണെന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടെ കടന്നു വരികയും ആ പാപത്തെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ലഭിക്കും ദൈവം നമുക്ക് വിടുതൽ ലഭിക്കും ദൈവം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിക്കും അപ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു നല്ല ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പം മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ ലോ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം എൻ്റെ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ മുടിയനായ പുത്രൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകാം ആ മുടിയനായ പുത്രൻ എന്താ ചെയ്ത് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും അവൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി പോയി ഇതെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് തിരികെ അപ്പൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വീതവും വാങ്ങിപ്പോയി അതെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് തിരികെ വീണ്ടും അവൻ തിരികെ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കലേ കടന്നു വരികയാണ് തനിക്ക് തെറ്റുപറ്റിയെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ തെറ്റ് പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറയാമെന്നൊക്കെയാണ് അവൻ തിരികെ വരികയാണ് ആ തിരികെ വന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് അവൻ്റെ പിതാവ് അവനെ കാലുകളിൽ ചെരുപ്പിട്ട് കരങ്ങളിൽ വിരലുകളിൽ മോതിരമിട്ട് നല്ല അങ്കിതരിപ്പിച്ച് അവനെ ഏറ്റെടുത്തു അല്ലേ അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നാം എത്ര പാവിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ നാം ഒളിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ദൈവസന്നിൽ നമ്മെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ ഒരു നന്മയിലേക്ക് നമ്മെ ഉയർത്തുവാനായി തരും അപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ അനുദിനം ഒരു മാനസാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നിമിഷത്തിൽ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷത്തിൽ മാത്രം വേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല അത് ജീവിതത്തിലുടനീളമുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഒരു പ്രതിജ്ഞയാണ് മാനസാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് അത് തെറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പോ വേർപെട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുദിനം നാം മരിക്കുന്നവരെയും നടക്കുന്ന
അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ആ മാനസാന്തരത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് അനുകാര്യങ്ങളായിരിക്കണം രണ്ടാമത് ദൈവം ചെയ്ത ക്രിസ്തു ചെയ്തതായ കാര്യങ്ങളെ നാം അനുകരിക്കുക രണ്ടാമത് ദൈവ അത് ഒന്നാമത് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സിലിവ് രണ്ടാമത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനോഭാവങ്ങളെ മാറ്റുക മൂന്നാമത് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്നേഹിക്കുന്ന മനോഭാവമാണ് കർത്താവിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ യോഹന്നാൻ്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഗോഡ് ഈസ് ലവ് ദൈവം സ്നേഹമാകുന്നു നാം വളരെ ചെറുപ്പം മുതൽ കേൾക്കുന്നതും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എഴുതി വയ്ക്കുകയും കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ഗോഡ് ഈസ് ലവ് ആ സ്നേഹ ായ ഒരു ദൈവം ആ ദൈവ ദൈവം എത്രമാത്രം സ്നേഹവാനാണ് എന്ന് നാം വചനം വായിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മെ അവൻ എത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നറിയുക നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാലുവർ കുറിച്ച് തൻ്റെ അവസാന തുള്ളി രക്തം വരെയും ചീന്തിയവനായ കർത്താവ് ആ കർത്താവ് അവിടെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ സ്നേഹത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുമാറ് ദൈവം ഒരു കഥ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലൂക്കോസ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് വേഗത്തിൽ വായിക്കാം അനന്തരം ഒരു ന്യായശാസ്ത്രി എഴുന്നേറ്റ് ഗുരോ ഞാൻ നിത്യജീവനെ അവകാശിയായി തീരുവാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവനോട് പരീക്ഷിച്ച് ചോദിച്ചു അവൻ അവനോട് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നു നീ എങ്ങനെ വായിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചതിന് അവൻ നിൻ്റെ ദൈവത്വമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണ ആത്മാവോടും പൂർണ്ണ ശക്തിയോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കണം എന്നും നിൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെ നിന്നെപ്പോലെ സ്നേഹിക്കണമെന്നും ഉത്തരം പറഞ്ഞു എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു നീ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ശരി അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നാൽ നീ ജീവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ തന്നെത്താൻ നീതീകരിപ്പാൻ ഇച്ഛിച്ചിട്ട് യേശുവിനോട് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ ആർ എന്ന് ചോദിച്ചു അതിന് യേശു ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യൻ എരിശലേമിൽ നിന്ന് എരുഹുവിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു അവർ അവനെ വസ്ത്രമഴിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ചു അർത്ഥപ്രാണനായി വിട്ടേച്ചു പോയി ആ വഴിയായി യാദൃശ്യ ഒരു പുരോഹിതനും വന്നു അവനെ കണ്ടിട്ട് മാറി കടന്നുപോയി അങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ലേവനും ആ സ്ഥലത്തെത്തി അവനെ കണ്ട് മാറി കടന്നുപോയി ഒരു ശമര്യക്കാരന് വഴിപോകയിൽ അവൻ്റെ അടുക്കലെത്തി അവനെ കണ്ടിട്ട് മനസ്സരിഞ്ഞ് അരികെ ചെന്ന് എണ്ണയും വീഞ്ഞും പകർന്ന് അവൻ്റെ മുറിവുകളെ കെട്ടി അവനെ തൻ്റെ വാഹനത്തിൽ കയറ്റി വഴിയമ്പലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി രക്ഷ ചെയ്തു പിറ്റന്നാൾ അവൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് വെള്ളിക്കാശ് എടുത്ത് വഴിയമ്പലക്കാരന് കൊടുത്തു ഇവനെ രക്ഷ ചെയ്യണം അധികം വലുതും ചിലവിട്ടാൽ ഞാൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ തന്നുകൊള്ളാമെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു കള്ളന്മാരുടെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടവന് ഈ മൂവറിൽ ഏവൻ കൂട്ടുകാരനായി തീർന്നു എന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നു അവനോട് കരുണ കാണിച്ചവനെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നീയും പോയി അങ്ങനെ തന്നെ